Nokia, consécration définitive d'un groupe qui contient le plus de promesses parmi la nouvelle génération pop anglaise, Genesis. Genesis peut paraître à certains comme un groupe nouveau, mais son histoire ne date pas d'hier. Les musiciens sont de la même vague que des groupes tels que Pink Floyd, Feu les Nice ou Kim Crimson, mais ne se réclament pourtant pas de courant semblable. Ce fut une véritable séance de magie que Genesis nous offrit durant ce musicorama. Magie venant de la musique, mais aussi du spectacle. Magie de ces rideaux de tulle blanc tendus tout autour de la scène et qui viendront avec les lumières bleues, roses, vert, violet, qui prendront toutes les couleurs. Magie aussi de l'entrée en scène de Genesis, qui après un noir complet assez long, nous sont apparus immobiles, tels des statues, chacun en place derrière son instrument, entourés de halos de lumière noire, qui faisait ressortir le maquillage phosphorescent peint autour des yeux de Peter Gabriel, chanteur et âme du groupe, vêtu de noir et coiffé d'un bonnet à l'allure d'ailes de chauve-souris. Magie aussi du son de Tony Banks au Mélotron, Phil Collins à la batterie, Michael Rutherford à la basse et Steve Hackett à la guitare pour jouer l'introduction de Watcher of the Sky, premier morceau de ce musicorama Genesis.
Genesis, Watcher of the Sky. Présentation maintenant du titre suivant par Peter Gabriel, pendant que l'on apporte à Michael Rutherford, le bassiste du groupe, un banc, un banc tout blanc avec un oreiller dessus, afin qu'il puisse s'asseoir pour pouvoir jouer d'un pédalier d'orgue qui est devant lui et ainsi assurer les parties de basse pendant qu'il joue de la guitare sèche. Puisque Genesis sont passés maintenant du côté électrique de leur musique à la face acoustique pour interpréter le titre suivant, Musical Box.
Musical Box. Nouvelle présentation par Peter Gabriel, en français, vous avez pu le remarquer, qui ayant ôté sa coiffe après le premier morceau, laisse apparaître au devant de son crâne une tonsure faite dans sa chevelure. Présentation d'un titre extrait de leur dernier album, Foxtrot, titre dans lequel figurent plusieurs personnages, dont un monsieur Peeble, promoteur, qui ayant une place dans le contrôle génétique, décide de la taille du genre humain, taille qui sera très petite, pour pouvoir ainsi mettre plus de gens dans les appartements qu'il vendra. Ceci s'appelle « Get them out by Friday ».
deuxième out by Friday, Genesis sur la scène de l'Olympia. Peter Gabriel, le chanteur jouant aussi de la grosse caisse, tout habillé de blanc, prenant des accessoires posés à côté de lui, dont un chapeau, pour jouer ce monsieur Peeble dont je vous parlais au début de cette chanson. Le morceau qui a suivi dans ce concert est une longue suite qui a pour titre Supper's Ready, que nous ne pourrons malheureusement pas diffuser faute de temps, mais que vous pourrez bientôt trouver dans le commerce, car un enregistrement public de Genesis a été effectué il y a quelques deux mois en Angleterre, et cet enregistrement est le reflet exact des titres joués durant ce musicorama. Le titre que vous allez entendre maintenant est présenté par Peter Gabriel comme un film d'horreur, et c'est Hogweed.
rappeler que les musiciens sortent maintenant de scène. Hogweed ne sera pas le dernier morceau interprété dans ce musicorama par Genesis. Chose assez curieuse aux deux tiers de Hogweed, alors que personne dans le public ne s'y attendait, une formidable déflagration a surpris tout le monde. Déflagration due d'ailleurs à l'envoi d'une bombe au magnésium qui a ébloui tout le public et effrayé plus d'un spectateur. Peter Gabriel, à la fin, a violemment jeté son pied de micro à terre et envoyé le tambourin dont il se servait pendant tout le concert dans le public. Public qui était d'ailleurs très chaleureux ce lundi soir à l'Olympia et qui, par ses ovations, fait revenir maintenant Genesis pour un dernier morceau qui, celui-ci, se trouvait sur l'album Trespass, c'est The Knife, le couteau.